lyhyesti kertoa, että mitä, mikä se pointti on, että mitä täällä perinnemaisema on eri lakeen tehdä. Joo. Siis täällä tehdään tämmöisiä perinteiseen maatalouteen liittyviä työtapoja. Mm. Tää niitetään, pistetään heinää seipääseen. Sitten meillä on neljä lammosta täällä. Niitä täytyy, niitä täytyy viedä vettä ja niitä täytyy väliin siirtää uusiin laitumille. Mikä, mikä tässä on se pointti? Niin, toi on hyvä kysymys. Siis Hmm. Sadat, ehkä tuhannet suomalaiset joka vuosi käyttää kallisarvosta vapaa-aikaansa, Kyllä joka vuosi lomaansa. Hmm. Joo, varmaan tuhannet. Hmm. Ne tulee tämmöisillä perinnemaisematalkoilla, joskus ne on viikomittaisia leirejä, joskus voi olla vaan päivä. Ja ne tekee ilmastyötä. Hmm. Miksi ne tekee sitä? Siis tässähän on ideana se, että tämmöisissä niin sanotuissa perinnebiotoopeissa elää tietty laje, jotka on sopeutunut nimenomaan tähän. Eli perinnebiotooppi tarkoittaa tämmöistä niittyä tai laidunta tai jotain tämmöistä luontotyyppiä, joka on syntynyt perinteisen maatalouden vaikutuksesta. Laitumet on se tyypillisin. On olemassa tämmöisiä kasveja, mitkä tarvitsee sitä kulutusta, mitä aiheuttaa ne eläimet siellä. Tai se jatkuva niitto. Ne elää nimenomaan sellaisissa paikoissa. Ja sitten kun on niitä kasveja, niin sitten on hyönteisiä, jotka on erikoistunut siihen, että ne elää niiden kasvien kanssa. Ne käyttää niitä kasveja jollain tavalla elää niiden kanssa. Ja sitten on olemassa jopa lintuja, jotka on osaltaan sopeutunut nimenomaan tämän tyyppisiin moisemiin. Hmm. Ja koska nyt viimeisen sadan vuoden aikana maatalous on koneistunut ja tehostunut, niin tämmöisiä maisemia ei ole kauheasti. Et Suomessa sadan vuoden aikana ne on tippunut niin kuin yhteen tai kahteen prosenttiin siitä, mitä niitä oli sata vuotta sitten, tämmöiset perinnebiotoopit. Mm, niin just, Eli niin se just. on ihan todella paljon. Ja ne lajit, mitä täällä elää, noin neljäsosa niistä on uhanalaisia. Minkä takia sun mielestä ihmiset tulee tämmöisiin leireihin? Öö, siinä on varmasti semmosia mitä use, useita syitä, että yksi on semmoinen, jotkut tulee luonnonsuojelullisista syistä, niin kuin minä aikana lähdin Väffälle, niin, niin tota, mä olin hyvin, hyvin luonnonsuojelullisessa mielessä lähdin, lähdin sinne, mutta sitten siinä tuli tämmöinen tämmöinen tota, yhteisöllisyys ja, ja tämmöinen tapa, tapa samanhenkisiä eri alojen ihmisiä ja, ja tota, se on mahtavaa sitten olla jossakin viikko suljetulla alueella, missä ei ole niin mitään kontakteja mihinkään muualle, niin, niin tota, se on mun mielestä helkkarin mahtavaa. Niin, täällähän meillä se ei niin kuin, toteudu, kun tota, me ollaan niin kylillä. Hmm. Ja tänne tulee ihmisiä muutamaksi tunniksi, ja, mutta jos ollaan ulkosaaristossa tai, tai UK-puistossa tai periaati Venäjän puolella Paanajärven kansallispuistossa, niin tuota, sinne menee se jengi, menee ja, ja tuota, <köhön> aina ei pääse päästä autolla perille, vaan kannetaan sitten kaikki kamat mm. selässä. Ja, ja tota, ollaan siellä se oma, omassa porukassa se vi, viikko tai, tai runsas viikko. Ja se, on, se on niin mahtavaa, niin että, tota, että kun siinä tulee, tulee semmoinen, <köhön> semmoinen että mehenki ja, ja tämmöinen, että kyllä siinä vaiheessa Monilla leireillä, kun leiri on loppumassa ja, ja siinä ollaan sitten lä- lähdössä kukin oma junansa ja mikä kuka milläkin tavalla pois ja on, on tää, <köhö> otetaan lähtökuvaa, niin, niin kyllä siellä nenäliinat kostuu sitten. <köhö> sitten ja tota, <köhö> leireillä on myös syntynyt hyvin paljon erimittaisia parisuhteita, jotka on, jo, jotka on kestänyt 
kestänyt aikansa ja, ja tuota, tiedän monia, jotka on, tuota, joista on tullut sitten perheitä ja, ja tällainen. Joo. Että näin. Se on kun ne ihmiset on keskenään siellä monta vuorokautta. Mm. Niin siinä semmoset kuoret pikkuhiljaa häviää. Ja joo, kyllä. Kun, siinä joo. tutustuu niin kuin ns. oikeasti. Joo, kyllä, joo. Mä ymmärrän, mä ymmärrän tämän kaiken, että niinku, tai jotenkin on just tota miettinyt, että on ne tietyt kasvit, mitä tietyt hyönteiset mm. syö, ja se on tosi tärkeää, koska sitten kun lajeja katoaa, niin sitten toisia lajeja katoaa. Mutta se, mitä mm. mä oon miettinyt, mitä mä en ole ymmärtänyt, että tavallaan miten, miten tämmöinen tilanne on syntynyt, että, että on niinku tällaisia lajeja, jotka on riippuvaisia tämmöisestä niinku ihmisen vaikutuksesta. Aa, joo. Tämmöinen eläintehoito systemaattisesti, että pidetään lehmiä tai lampaita jotain tämmöistä. Niin sitä on Euroopassa ollut vasta muutama tuhat vuotta. Hmm. Maailmanlaajuisesti 10 tuhat vuotta sitten alkoi tämmöinen toiminta. Se vasta alkoi silloin. Ja 10 tuhat vuotta on, se on niin lyhyt aika, että sinä aikana ei ehdi niin sanotusti kehittyä niin paljon uusia lajeja. Lajit ei ehdi erilaistua niistä kantamuodoista niin paljon kymmenestuhannessa vuodessa. Hmm. Että me voitaisiin sanoa, että on syntynyt kokonaan uusi luontotyyppi ominen lajeineen. Evoluutio ei vaan etene niin nopeasti. Niin näiden lajien alkuperä, mitkä viihtyy nyt tämmöisissä perinebiotopeissa, niin se liittyy todennäköisesti tämmöiseen megafaunaan. Eli ihminen tuli Eurooppaan noin 45 000 vuotta sitten karkeasti. Nykyihminen, homo sapiens. Muita ihmislajeja oli ennen sitä. Homo sapiens tuli noin 45 000 vuotta sitten Eurooppaan. Ja silloin alkoi myös megafauna hävitä. Eli ennen sitä 45 000 vuotta, ennen sitä Euroopan normaali eläimistö, siihen kuuluu mammuttei, siihen kuuluu kaksi erilaista sarvikuonoa, siihen okay. kuuluu pillihevosia, semmoisia eläimiä, mitä, minkä tyyppisiäkään ei ole enää, semmoisia isokokoisia maaeläimiä. Ja se mitä ne teki, on että ne laidunsi, ne söi kasvillisuutta ja ne tallo sitä. Eli niillä oli vähän samanlainen vaikutus, mitä sitten paljon myöhemmin oli, vaikkapa lehmillä ja lampailla. Mm. Ennen kuin ihminen tuli Eurooppaan, niin Eurooppa oli enimmäkseen metsää ja sitten oli tämmöistä luonnontilasta niittyä. Oli myös kylmempinä ajanjaksoina, oli myös tämmöistä arotundraa, mikä peitti aika isoja osia Euroopasta, mutta kuitenkin se ilmasto vaihteli ja aika paljon, suuren osa ajasta oli metsää ja tämmöistä luonnollista niittyä. Ja sitä luonnollista niittyä oli nimenomaan siellä, mistä tämä megafauna viihtyi. Ja tämmöinen tilanne oli siis satoi tuhansia, ehkä miljooni vuosi Euroopassa. Ja sinä aikana muodostui tämmöiset luontotyypit, joilla oli se oma lajistonsa, joka elää nimenomaan niissä. No sitten kun ihminen tuli, niin se megafauna rupesi häviämään. Ja se saatto johtui siitä, että ihmisen oli helppo metsästää ihan niin kuin yli paljon tämmöisiä isokokoisia maaeläimiä. Hmm. Se on mahdollista, että ihminen hävitti ne sukupuuttoon tai Hävitti, niitä jäi tosi vähän jäljellä, niin kuin vaikka tämä Visentti, eli eurooppalainen biisoni. Niin niitä jäi hiukan jäljellä, mutta sitten muita hävisi, niin kuin vaikka mammutti. Tyypillisen semmoinen helppo esimerkki. Kaikki tietää mammutti. Voi olla, että ihminen aiheutti sen. Tosin samaan aikaan tapahtui myös ilmastossa aika suuriin muutoksia. Se ei ole ihan varma, mutta tämä ihminen, kutsutaan, sitä kutsutaan overkill-teoriaksi, niin silloin aika vahva näyttää, että se olisi voinut olla. Okay. Sen takia. Mielenkiintoista. Joo. Onko okay, jännä, että niinku, tavallaan tämän... Tämän työn, mitä täällä tehdään, niin se tavallaan johtaa noin, noin kauas historiaa. Se on ihan hullu, joo. Me ehkä, kun tulee tänne, niin ajattelee, että 
oo heinäseipäät ja viikatteet. Tämä on niinku tämmöistä vanha-aikaista. Hmm. Se onkin todellisuudessa vielä vanhempaa, paljon paljon vielä vanhempaa. Niin, niin.